कि बारिश कब रुकेगी पानी तो बढ़ता ही जा रहा है कर रहे हैं इतना बड़ा स्विमिंग पूल मजा आएगा अरे बा बारिश बंद हो गई सुनामी की वजह से हम एक समंदर में तैर रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं हमारा कैप्टन हमें किनारे पहुंचाएगा या तो नाव से पहुंचाएगा या तैर के पहुंचाएगा ये ऐसे संस्कार कहाँ से आए मैं जब छोटा था तब मेरी छोटी सी नाव किनारे पहुँचाता था आज भी मेरे पास ये टोपी है अपने कमरे में वापस जाओ पर्दे नीचे फेंको और सावधानी बरतना मस्त वाला आइडिया आया तैर के कल्टी लेता ना हमें तैरना आता है भाई पानी में कूदोगे तो खुद ही सीख जाओगे समझे पहले कौन कूदेगा ये कितना गहरा रहा होगा तो जाओ देखो ना ये पानी के अंदर है नहीं ये भाग नहीं रहे थे उसके लिए इन घोचो को तैरना तो आना चाहिए ना वहाँ पर कोई और भी दिख रहा है सबकी मदद करनी चाहिए उसे यहाँ ले आओ <laughs> दोस्त तुम चिंता मत करो तुम कैप्टन पी बॉडी के साथ सुरक्षित हो <laughs> मैं समुद्र का डाकू हूँ रेगिस्तान का लुटेरा अब ये नाव और यहाँ का सारा सामान मेरे कब्जे में है <laughs> hey, मेरा नाम है जो हम दोनों के खूब जमे की दोस्त क्या कहता <laughs> समुद्री डाको के कोई दोस्त नहीं होते <laughs> लगता है पूल में पानी ठंडा है मैं नहीं जा सकता <laughs> 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 मस्त वाला आइडिया है भाइयों हम झूला झूल के नीचे जाएंगे रस्सी काट देंगे और फिर कल्टी खाएंगे वो भी बिना गीला हुए जब तक मैं तैरना नहीं सीखता मैं नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा तुम मेरी मदद करोगे ठीक है ना एक दो तीन चार और सांस लेते रहना समझे सांस लो स्पीड बढ़ाओ तुम सब सीख गए हो अब चलें अरे जमीन पे प्रैक्टिस की तो क्या पानी में भी तैर पाएंगे क्यों ना हम हमारे लिए लाइफ जैकेट जैसा कुछ बना ले बस सेफ्टी के लिए रुको पहले मैं जाऊंगा समझे पहले तुम मेरा प्यारा दोस्त जाओ जाओ क्यों ना इस नाव की स्पीड को टेस्ट किया जाए सारे पर्दों को एक साथ खोल दो डायटेंस पीछे रह गए यू टर लो अरे का करो भाई ओ चलो नाव की रफ्तार बढ़ाओ मेरा नाम जो डाल्टन है और मैं यहाँ का बॉस हूँ कोई शक तुम एक समुद्री डाकू से ऐसे बात नहीं कर सकते समझे ना इसकी खसक गई है क्या 
कर लो आओ अब क्या फायदा मिस बेटे वो वर्सन पैकर्स वालों से बात हो गई वो हमारी मदद करेंगे <laughs> सबके बाल तो देखो <laughs> तेज बुखार और चित्त भ्रम इस किताब का इन पर गहरा असर हुआ है लेकिन अब हम क्या करेंगे अभी तो कुछ भी नहीं कोई गलती हुई तो इनके दिमाग को जानलेवा शौक लग सकता है तो इसका मतलब है कि हमारे संस्कार स्टोनेज काल के होने चाहिए नाटक करना होगा सबको आदिवासी बनना पड़ेगा क्या नौटंग किया मैं तो बोलता हूँ कि जेलर के सिर पर ये दंड तीन चार बार मारो तो कल ठिकाने आ जाएगी <laughs> अरे भाइयों में अच्छा लग रहा हूँ ना <laughs> ये फैशन में चेंज आया है एनिमल प्रिंट मार्केट में नहीं है पर डॉगी का प्रिंट कहाँ है मुझे भी अपनी डिजाइन क्रिएट करके स्टाइल आइकन बनना चाहिए हमारा सपना था कि हमारा भी इतना गहरा दाढ़ी हो हमका स्टोन एज बहुत पसंद आया अब जब गार्ड्स के पास बंदूकों की बजाय डंडा आ गया यहाँ से कल टिकाना आसान हो जाएगा <laughs> अच्छा लेकिन भागने में आसानी कैसे होगी भाई क्योंकि बंदूक की गोली दूर तक जाती है डंडा नहीं इसीलिए इसीलिए मैं बताता हूँ किस लिए हाँ, ये डंडा ये होता है डंडा समझा क्या कोई शक अब कोई शक नहीं है जो भाड़े के कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो तो मैं चुप हो जा बंदूकों से अच्छे तो ये बड़े डंडे हैं हाँ हाँ लेकिन थोड़ा छोटा होता तो पकड़ने में आसानी होता मुझे लगता है भागना इतना आसान नहीं होगा क्लास आपको कैसी लगी जेलर साहब क्या अच्छे संस्कार है अरे मेरे भाई तुम यहाँ हो देखो मैंने दूर से पहचान लिया मस्त वाला आइडिया है। सबकी नजर हमसे दूर हो जाए इसलिए हमें एक छोटी सी आग लगानी होगी तो डालते आग से खेल रहे हो तुम इन दोनों से हम नहीं रोक सकते आप 
सेफ्टी के लिए हम लोग इसको भी रखा हुआ था उन्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला यकीन नहीं होता कि इस घोचू ने दीवार पर तस्वीर बना दे अच्छी तस्वीर है ना है कि नहीं आखिरकार किसी ने तो मुझे पहन लिया चेलर साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे इसलिए हम वर्कशॉप इस गुफा में जारी रखेंगे किस प्रकार का वर्कशॉप मैडम सिलाई का वर्कशॉप सिलाई आने वाली ठंडी रातों के लिए स्वेटर बुनना यही तो हमारे संस्कार है मैं तो लोहे के पत्थर तोड़ना पसंद करूंगा चिंता मत करो भाई एक मस्त वाला आइडिया आया कैसे हो रो मेरा नाम शेरू है मुझसे दोस्ती करना चाहोगे और इस कलाकारी के सारे हम सबको मिलेगी आजाद है तुम कितने होशियार हो आ, लेकिन आज तक घमंड नहीं किया आज से लोग मुझे स्टाइलिश शेरू बुलाएंगे देखना मुझे लगता है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे आज नहीं तो कल ठीक ही हो जाएंगे ओ जमाने का तो बात ही कुछ और था चलो भाइयों गुफा में पतली गाली पकड़ते हैं और तेज और तेज भाग गया डर गया अरे नहीं चेले साहब गिर जाएंगे आगे खाई है गति धीमी करो मेरे भाई इसमें प्रेत नहीं है अरे शेरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो अजीब है लगता है बड़ा सपना देखा होगा मैंने सुबह से क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है चेलर साहब मिस बेटे ये तुमने क्या पहन रखा है आपके पुराने संस्कार वापस आ गए हैं हमें जेल वापस जाना चाहिए स्टाइलिश शेरू अगले साल आपके लिए लाएगा एक नई फैशन स्टाइल मेरी प्लेनेट से मेरी जी भटक गई ये अब तक की सबसे असंस्कारी गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा अब क्या करें हम एसी इंस्टॉल कर सकते हैं इतनी गर्मी में दिमाग कैसे चलता है फ्रॉक पहनने से ठंडी हवा आती है पहन कर देखो एक्सेलेंट आइडिया मिस बेटी टॉप कंपनी का एसी लेना ये कंपनी का लेटेस्ट एयर कंडीशन सिस्टम है बटन दबाओ ठंड बढ़ाओ इतनी ठंडी हवा की मैं बर्फ बन जाऊंगा चलो इस बहाने मेरे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे इस हवा की वजह से पानी इवेपरेट हो रहा है लेकिन शेरू ऐसा होने नहीं दे सकता इस हवा की जड़ तक जाना ही होगा चोरी से चुपके से मेरी नई हेयर स्टाइल कैसी है जो बकवास बातों में समय बर्बाद मत करो क्योंकि एक गरम गरम मस्त वाला आइडिया आया है मेरे दिमाग में गरम गरम आइडिया पे फोकस कर भागने का खुंखार आइडिया लेकिन इतनी ठंड में किसी को गरम आइडिया कैसे आ सकता है काफी हाथ पर मारने के बाद मैं ऐसे सिस्टम का ब्लूप्रिंट ढूंढने में सफल रहा मैं कुछ समझा नहीं भाई तुम गन चक्करों को वही से भी कुछ समझ में नहीं आता कोई शक मेरा शातिर नाक मुझे कह रहा है की मैं सही जगह पर जा रहा हूँ
अच्छा पजल सॉल्व करना है मतलब तुम मेरी एग्जाम ले रहे हो ठीक है दरवाजा बंद कर दो एसी चालू है दरवाजा किसने बंद कर दिया भाई ऐसी एग्जाम तो मैंने पहले कभी नहीं दी जल्दी चलो आ, चल रहा हूँ तो आप भागो चलने की भागने की जरूरत पकड़ो मेरा माप मेरा माप अब हम क्या करें भाई आगे बढ़ते हैं वैसे भी जो का प्लान हमें कहाँ समझ में आता है है ना हाँ ये बात तो सही है समझ गया इसमें से कोई बटन दबाकर दरवाजा खोलना है ये मेरे बाएं पंजे का खेल है बंद करो ताकि थोड़ी हवा मैं भी खा सकू बहुत गर्मी है कोई तो है जो सिस्टम के साथ खेल रहा है सिंपल है कुछ और ट्राई करो अब ये नहीं तो ये होगा ऐसी कोई गेम नहीं जो मैं ना खेल सकूं समझे ये क्या रुक गया मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ये तो सचमुच बकवास गेम है नहीं बकवास ही है वेंटिलेशन पाइप से जाओ और ये घटिया मशीन बंद करो बस हम लोग पहुंच गए अब मिलेगी आजाद है तुम लोग कहा से आ गए भागो भैया आखिरकार हम लोग पहुंच गए नहीं नहीं यहाँ से नहीं मुमकिन ही नहीं है हाँ हमारे तो टुकड़े टुकड़े जाने दो जो तुम तो वहाँ से नहीं जा पाओगे लगी सौ सौ की सिद्धी हो भाई हमने कहा था ना नहीं जा पाओगे वेरी गुड मिस बेटी बादाम खाती हो क्या मैंने संस्कार एक ओर ही रखा था जीरो 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 अच्छा ठीक है ठंडी हवा तो बहुत महंगी निकली गर्मी में हम लोग रह लेंगे आखिर बिजली भी तो बचानी है <laughs> देखा मैंने कर दिखाया ये, लेकिन मेरे इनाम का क्या हुआ कैश या चेक आज तक किसी को इतने गर्मी में जुकाम नहीं हुआ होगा मेरे भाई ये सब उस बकवास एसी की वजह से हुआ है। आ, आ, जुकाम में गरम सूप पीना अच्छी बात होती है आ, वैसे तुम लोग भाई लंबुचन। आ, अब ये मत बोलना भाई कि हर बार मेरे साथ ही क्यों? हाँ सही बोला हर बार मेरे साथ ही क्यों तो एंशियन थिएटर और लिटरेचर ये सब्जेक्ट कैदियों को बाउंसर नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं किसी संस्कारी पुरुष ने कहा है कि कला की कोई सीमा नहीं होती लो आ गए मशहूर नौटन की लाल जो हमारे नाटक जगत के संस्कारी बादशाह हैं। वेलकम सर संस्कारी नौटन की लाल बड़ी दूर से यहाँ एक नाटक तैयार करने आए हैं जो इस जेल में होने वाला है और उसमें तुम सबको पार्टिसिपेट करना है यह है छोटू मेरा असिस्टेंट वाह 
मेरे लिए खेलने का नया सामान आया है क्या बात है एक से बड़ा दूसरा तुम बिल्कुल चार गुड़ियों की तरह दिखते हो वाह तुम इस नाटक में एक्टिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट हो यार अब एक्टिंग करेंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखा जोकर तुम नाटक की कहानी सुनोगे तो सामने से हाँ बोलने आओगे महाराजा शक्ति राज वह महारानी सोना मोना टीना रीना के पिताजी थे और तो और राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू के भी पिताजी थे शादी पड़ोसी देश की महारानी चंपा बाई ऐसी होने वाली रिहर्सल के वक्त सब सो जाएंगे तो आसानी से भाग सकते भाई और उनके छोटे भाई भी थे जो इतने छोटे थे इतने छोटे थे ठीक है ठीक है हम तुम्हारा नाटक करने के लिए तैयार है अच्छे संस्कार लेकिन हमें ही नींद आ गई तो सुन लो अब हमें कोई नहीं सुना सकता भाई संभल कर जरा पीछे देखो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारे अच्छे संस्कार और ज्वालामुखी की ज्वाला जैसे गोल्डन बालों की वजह से तुम महारानी के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो मेरी बात मानो तैयार हो जाओ भैया वक्त कटता नहीं संस्कारी राजकुमार सोनू मोनू टिन्नू चिन्नू सही कहा आपने पड़ोसी देश की महारानी चम 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 चंपा मोगरा जो भी है महारानी अब इस खिड़की के बाहर ऐसे देखो जैसे कोई <laughs> क्या कहा था मैंने तुमने कुछ कहा भाई इंतजार मेरे बिना खेलोगे तो ऐसा ही होगा ना ये वक्त है जो कटता नहीं सारी राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू तुम्हारे संस्कारी पिताजी महाराज शक्ति राज चाहे जो भी कहे सोनू मोनू पड़ोसी देश है तो क्या हुआ सोनू मोनू टीनू चीनू कटता नहीं संस्कारी राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू तो पेश है इस जेल में पहली बार मनोरंजन से भरा नाटक चार गुटिया डाल्टन का भरोसा नहीं अपनी आंखें खुली रखना शोध चालू होते है हमें इस छोटू का कुछ करना पड़ेगा भैया मुझे बहुत डर लग रहा है कि हमें संस्कारी परफॉर्मेंस दे पाऊंगी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है तुम तो बॉलीवुड के हीरोइन से भी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो इसलिए स्टेज पर जाओ और आग लगा दो समझी मतलब खुल के एक्टिंग करो महारानी है जो कटता नहीं राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू अब से मुझे नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू क्या ये क्या बोला हमारी चार बहने मारा ने रीना चीना मोना सोना टिंगू चंद अपने खुद के डायलॉग्स बनाकर बोल रहा है इसे कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस वाव वक्त है जो कटता नहीं राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू यार पड़ोसी देश की मारा ने अरे छोटू हो जाए ग्रैंड फिनाले भागो भैया पतली काली पकड़ो चल रहा है 
पटाखे फूट गए और रेफरी ने सिग्नल भी दे दिया है शायद ये पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं थोड़ा लंबा था लेकिन फिनाले काफी मजेदार रहा हमें माफ कर दो डाल्टन्स इस नाटक में से कोई अच्छे संस्कार नहीं ले पाए संस्कारी डाल्टन्स के लिए मैं संस्कारी बेटी को मिलने की खुशी नहीं भूला पाऊंगा यार में कला की कोई सीमा नहीं हाँ बिल्कुल लेकिन डाल्टन्स के नए पिंजरे की कड़ी सीमा है <laughs> ए, पेर निकलो मुझे। ठीक है जेलर साहब मैं ये फाइल्स देख लूंगी उप्स। इससे कहो यहाँ से हट जाए शेर और निकला यहाँ से तो नहीं अब इसको क्या प्रॉब्लम है मुझे कोई शांति से सोने ही नहीं देता ऑर्डर देने की क्षमता चाहिए इसीलिए मैं यहाँ का बॉस हूँ <laughs> ये क्या है बच्चों की सुरक्षा के लिए जड़ी बूटी है अब फ्लेवर के लिए अखरोट हम्म, ये सुरक्षा करेगा क्या कुछ ठीक नहीं लग रहा थोड़ी देर सो जाता हूँ बाल्टियों की बात ये शेरों को क्या हो गया है गार्ड्स देखो जरा पता नहीं ये क्या हो रहा है लेकिन एक आइडिया आया है हम शेरों पे कूद के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं देखो तुम सही तरीके से कूदे नहीं भाई फायदा नहीं संस्कारों के लिए मुझे लगता है ज्यादा नाश्ता करने की वजह से शेरू की एनर्जी बढ़ गई है मुझे लगता है अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा वो मैं जाने के बॉस डिसाइड करेगा उसको दौड़ा देखो जितना ऊपर से कूदेंगे उतना ऊपर बाउंस होंगे शेरू तुम्हारा खाना अरे कम ऐसी कम बोल के मैं तो थक गया मेरे गृह वाले मुझे लेने कब आएंगे पता नहीं पीठ देखो सब नॉर्मल हुआ कि नहीं नहीं हुआ सर हम्म हम उसकी ताकत का इस्तेमाल दरवाजा तोड़ने में करेंगे शेरो देखो तुम्हारा खाना वो ये हुई ना बात अरे भाई तुम भी शेरों की तरह गुलाबी हो गए ये रोक सको तो रोक लो चलो साहब हम लोग भाग रहे हैं और हमें रोकने की कोशिश की तो खाने के बाद राउंड मारने जाना अच्छी बात होती है बचे हुए भाइयों को बंदी बना लेंगे तो जो यहाँ से नहीं जाएगा मैंने कहा ना मैं बॉस हूँ अप्रैल को बंदी बनाओ ऑर्डर देना सिर्फ मेरा काम है खाना ठोसो अरे उसे छोड़ दो नहीं चल सकता 
अगर यहाँ से भागना है तो तुम लोग भी इस बबल में घुस जाओ अब हम क्या करें संस्कारी बॉस ओहो, लगता है मैंने माहौल काफी बॉसी कर दिया ठीक है मिस बेटी मुझे माफ कर दो क्या तुम ये संभाल पाओगी हाँ बिल्कुल रुका दूसरे को कस के पकड़ा गुदा 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 किसी भी तरह हमें वो अखरो ढूंढना होगा उसमें जड़ी बूटी है गुदा गुदा शेरू तुम्हारा खाना नहीं मेरा पेट भरा हुआ है तो क्या डबल की हवा निकालनी पड़ेगी तुम मेरा पीछा करो अरे देखो मिस बेटी आ रही है क्या क्या तमाशा है हमें हमारा अखरोट वापस चाहिए जिंगल आला हो ये गांव वालों के लिए है ऐसा नहीं कि मुझ में हिम्मत की कमी है थोड़ी अकल ज्यादा है लेकिन आपने माफी मांगकर साबित कर लिया कि आप संस्कारी हैं। तुमने इस बार कहा नहीं भाई कि हर बार मैं ही क्यों? क्यूँ 